Deux changements opérés. Eboué Kouassi qui intègre juste derrière Faïs Selemani. Et puis euh, Gay et Pelé Mbouyo. La moindre euh, interruption. Bref. Il manquera de toute évidence. Attention à ce première possibilité avec ce deuxième ballon. La frappe et c'est déjà l'ouverture du score. Arteaga. Mais écoutez, il y a. Il y a pire comme retour à la compétition, n'est-ce pas Gérard Théaga, à peine 60 secondes de jeu. Que dis-je, à peine 50 secondes de jeu. Et c'est déjà 0 pour Genk. Mais il est là avec un Théo Bongonda et un Ito qui ouvre la boîte. Derrière, on est complètement surpris par cette balle qui file dans le dos de Gilles De Waal, si je ne m'abuse. Et la frappe puissante, croisée qui ne laisse aucune chance à Marco Illich. 1-0 déjà. Une petite... Ballon repoussé. Aynan qui fait sauter pour euh, Onuachu. La frappe et l'intervention d'Illich. Ballon puissant. Quelle puissance il dégage. Maintenant, on se retourne. Aussi. Chapeau. Et derrière, il y a de l'espace. Est-ce qu'il va y aller Munoz cette fois-ci Il hésite. Frappe pied gauche C'était cadré. Belle intervention de Marco Eli. Yeah. Clairement fautive. Et la frappe ici de Munoz. Qui se met sur son pied gauche. Il n'hésite pas. Pardon, partez très bien. Évidemment, Nouachou est un des hommes à suivre de par particulièrement tout près oh ça va passer non la barre transversale qui vient au secours des cours 13 hein. c'était Onuachu la manière dont ce ballon arrive chez lui surtout ouais, c'est une petite partie de ping-pong et là l'instinct on va remettre dans le paquet et euh, bah, généralement les grands attaquants ils attirent ce ballon et il a attiré ce ballon Onuachu c'est des manies pour frapper ce coup de coin en deuxième zone, la tête Oh, il était lobé, Vukovic Avec cette tête de Gay, sauvé à même la ligne. C'est Ouronen, je pense, qui était là-bas. Sérieuse de la part des, euh, des cours 13 c'est bel et bien Ouronen. Ah, le choix se pose de plus en plus que les années avancent. Un homme au poteau, ou deux, ou pas du tout. Ah, attention, cette perte de balle. Est-ce qu'elle sera préjudiciable La frappe Oh, ça passe juste à côté cette perte de balle provoquée. Et là, il parvient à se retourner. Fransovski. Ouais, Ito qui laisse filer, mais personne n'est dans son dos. En tout cas, pas de coéquipier direct. Oh, la frappe de Nouachou. Ça file au-dessus. Ouais, excellent. Excellent le retour d'Ito pour euh, intercepter cette balle. Nouachou. Long ballon, plein axe vers Bongonda. Bongonda, le petit centre au second poteau avec Onwachu. Oh, joli! L'arrêt réflexe de Marco Illich. On revoit ici, parti à la limite du hors-jeu. Bongonda, intelligent, le centre à l'arrêt. Extrêmement précis pour trouver euh, le dos de la défense court 13 De nouveau un court 13 allongé au sol. Est-ce que ça va suffire Bongonda en finesse Oh, il est magnifique, il est magnifique ce but. Théo Bongonda, comme à l'entraînement s'il vous plaît, 78 e minute de jeu. Le plus dur est fait pour Genk, 2-0. 11 e but de la saison pour Bongonda. Superbe. Magnifique. Ouais, mais là aussi, euh, on, on ne saute pas, j'ai l'impression. Mais non, à quoi sert Ouais, bien joué de la part de Torzvet. Beaucoup plus frais évidemment que Mboyo qui a beaucoup donné. Oh, oh, oh. Théo Bongonda passé euh, tout près du doublé. Yes. On revoit ici Torzvet qui s'arrache face à Mboyo et puis derrière. La passe euh, parfaite et l'enchaînement de Théo Bongonda qui s'ouvre le chemin des buts. Dans l'attente. Euh du match d'OHL standard demain bien sûr aussi 
Voilà les amis, victoire pour Geng. Tout n'aura pas été brillant, il est vrai.